हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन एट ईयर होम स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर एक्सिक्यूटिव सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस और क्लास इलेवेंथ इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन मीनिंग फंक्शंस ऑफ द एक्सिक्यूटिव टुडे वी हैव न्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर बिफोर स्टार्ट द चैप्टर I want to clear the meaning of executive. My dear students, in simple language, we can say the branch of a government responsible for putting in decisions or laws into effect. Executive means, in simple language, we can say the branch of a government responsible for putting decision or laws into effect. ये government की हमारी एक branch होती है. We have all discussed. क्या कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करवाया है क्या गवर्नमेंट और पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड तो करवा दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कि तो गवर्नमेंट एक द पीपल फर्दर अगेन गवर्नमेंट मेक ए थ्री हेल्पिंग बॉडी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन प्रॉपरली इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट ने आगे फिर अपनी हेल्प के लिए थ्री ब्रांचेस बना ली जो उसको हेल्प करती हैं किसके लिए टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है उसको रन करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अपने तीन हेल्पिंग पार्ट बनाए हैं ये तीन हेल्पिंग बॉडी बनाई हैं वो ने हम क्या कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेजिस्लेचर जुडिशरी और लास्ट इज एक्सिक्यूटिव ये हमारा रहता है इन लेजिस्लेचर भी ये है और डिस्कस मेक्स लॉ कि जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर कौन होते हैं ओवर रिप्रजेंटेटिव विच आर चोजन बाय अस विद द वोटिंग सिस्टम कि ये इसके अंदर हमारे रिप्रजेंटेटिव होते हैं जो हमारी वोटिंग सिस्टम के द्वारा इलेक्ट होते हैं टू बेटरमेंट फॉर द पब्लिक पीपल कॉन्स्टिट्यूंट एरिया तो उसके लिए ये जो, ये जो अपॉइंट किए जाते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं वो लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर किस लिए काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग लॉ नॉन एज ए राज्यसभा एंड लोकसभा एट सेंट्रल लेवल बट इन द स्टेट लेवल विधानसभा और विधानसभा परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव असम्बली और लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असम्बली मेक ए लॉ इन द स्टेट बॉडी कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली होती है वो कानून बनाती है जो हमारी स्टेट बॉडी के अंदर लोग आते हैं रीज़न आता है उसके लिए लेजिस्लेटिव असम्बली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और द राज्यसभा और लोकसभा मेक द लॉ फॉर द होल कंट्री जो होल कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं वो कौन सी होती है वो हमारी होती है वर्किंग बॉडी एट सेंट्रल लेवल ओके माई डियर अंडरस्टूड तो जो हमारा अभी इसके अंदर कंसेप्ट पेंडिंग है वो हमारा एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी लॉ बॉडी है जुडिशरी के अंदर हमने पढ़ा था इंटरप्रेट्स ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ जुडिशरी नोन एज ए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ओके मैडी स्टैंड से इन जुडिशरी वर्किंग बाय द जजस इन लेजिस्लेटिव वर्किंग बाय द ओवर रिप्रजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एम पी इज़ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और एम एल ए मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली बट इन द एक्सिक्यूटिव हु ऑफिसर रन द एक्सिक्यूटिव ब्रांच इज रिमेंबर प्रेजिडेंट इन द सेंट्रल लेवल और गवर्नर इन द स्टेट लेवल रन द एक्सिक्यूटिव बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन परपज दैट्स क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शन होती है जुडिशरी होती है किसके द्वारा रन किए जाते हैं और एक्सिक्यूटिव किसके द्वारा रन किए जाते हैं Understood? Now let us to the meaning. The branch of government is responsible for putting decision or law into effect. ये हमने पढ़ा भी था ना कि जो हमारी law होती है ये जो हमारी government की branch होती है A person with the senior managerial responsibility in a business. अगर हम इसको business की term के अंदर read करें तो हम कह सकते हैं कि एक बंदा जो क्या होता है responsible होता है senior बंदा किसके लिए business के लिए 
इसके अंदर हम नेक्स्ट कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिलेटिंग टू वो और हैविंग द पावर टू पुट प्लान और एक्शन इन टू इफेक्ट कि जो प्लान करती है पावर्स को एक्शन को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए दैट इज नोन एज ए एक्सिक्यूटिव पावर ओके मैडी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एक्सिक्यूटिव पावर के अंदर मैंने अभी आपको ये समझा भी दिया एक्सप्लेन भी कर दिया कि जो हमारी जुडिशरी होती है इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू सॉल्व कन्फ्लिक बिटवीन एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव असम्बली बट इधर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट क्या होते हैं लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है ये क्या करती हैं टू मेक लॉ लोगों के लिए बैटमेंट के लिए कानून को जो बनाती हैं वो होती है हमारी कौन सी बॉडी मेकिंग लॉ बॉडी और लेजिस्लेटिव असम्बली बॉडी ये लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सिक्यूटिव एक्सिक्यूटिव क्या होता है एक्सिक्यूटिव होता है हमारा प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर एक्सिक्यूटिव के अंदर ये तो हमारे होते हैं सेंट्रल लेवल के अंदर बट स्टेट लेवल के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बाद फिर आ जाता है हमारे गवर्नमेंट गवर्नर आ जाते हैं गवर्नर के बाद फिर हमारी आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती है या हमारे लेजिस्लेटिव असम्बली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं ये होती है हमारे स्टेट लेवल के अंदर किसके लिए काम करते हैं टू पास अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर उसको इम्प्लीमेंट करती हैं और पास करती हैं जो लेजिस्लेटिव असम्बली के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ओके माई डी ये तो इसकी डेफिनेशन है पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजरी अथॉरिटी इन एन ऑर्गनाइजेशन द पर्सन और कि हमारी एक अथॉरिटी बॉडी होती है एक ऑर्गनाइजेशन जिसके पास स्पिरिट अथॉरिटी होती है किसके लिए टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन द पर्सन और पर्सन इन होम द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए गवर्नमेंट इज बेस्टेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ये हमारी गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो क्या करती है हमारे जो लॉ है उनको एक ग्रुप होता है लोगों का पीपल्स का ग्रुप होता है जो अपने लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन के रूप के अंदर एक अथॉरिटी के रूप में काम करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल लोगों की भलाई के लिए ओके मैं डी स्टूडेंट्स फिर रहता है हमारा हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड हमने ये डिस्कस किया था कौन होता है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हमारा कौन सा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स विल इस्ट द एक्टर प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द यूनियन गवर्नमेंट ये यूनियन गवर्नमेंट का हमारा एक हेड होता है बट ए स्टेट लेवल वर्किंग एज ए गवर्नर इन द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन नॉन एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो गवर्नर होता है हमारा वो हेड का स्टेट का हेड होता है जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है डस क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स फिर टाइप्स ऑफ एक्सिक्यूटिव आ जाती है हमारी जो एक्सिक्यूटिव है वो उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं रियल एंड नॉमिनल फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिक्यूटिव होती है हमारी पांच तरह की जिसके हर के अलग अलग फंक्शन होते हैं काम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन बिहेवियर एंड पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बिहेवियर एंड पावर्स दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल और कैंड्स रियल एंड नॉमिनल सिंगल प्लूरल हेरीडेटरी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पोलिटिकल एंड परमानेंट एंड पार्लियामेंट्री एंड नॉन पार्लियामेंट ई टाइप नीड सम इलेबोरेशन कि हर एक हमारी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी एक्सिक्यूटिव होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है उसके फाइव टाइप्स हैं जो हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को कवर करते हैं ओके okay? फर्स्ट टाइम हमारा रियल एंड नॉमिनल एक्सिक्यूटिव जो रियल एक्सिक्यूटिव होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं जो पावर जिसके हाथ में होती है वही बंदा उस पावर को यूज़ करता है दिस इज रियल एक्सिक्यूटिव अंडरस्टूड जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बंदे को प्रोवाइड किया जिसे ऑफिशियली ऑफिसर्स को प्रोवाइड करवाई है दैट पर्सन एलिजिबल फॉर यूज द पावर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री तो जिसके पास अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको अथॉरिटी दी है वही क्या करता है अपनी पावर्स को इंप्लीमेंट करता है लोगों के ऊपर ओके जैस इन मैनी कंट्री द हेड ऑफ द स्टेट हैज़ नॉमिनल पावर्स एज इन ग्रेट ब्रिटेन जापान डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे बेल्जियम एंड हॉलैंड इन दिस कंट्रीज द पावर ऑफ द मोनार चार एक्सरसाइज बाई हिज मिनिस्टर्स दिस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दिस कंट्री 
contrary to this under the constitution of the usa the president has been given many powers and has himself exercised these powers ki jo hamara america ka president hai wo kya hai wahan pe rear executive hai kyun kyunki wahan pe koi bhi na pradhan mantri hai na koi aur banda hai jo rashtrapati ki power ko use kare jo powers rashtrapati ki hai wohi sirf use karega in the name of country country ke naam ke upar koi aur usko use nahi karega फिर द रियल एग्जीक्यूटिव देर फॉर देर इज़ ए रियल एग्जीक्यूटिव इन अमेरिका ये तो रियल थी एग्जीक्यूटिव जो हमारे अमेरिका के अंदर है क्यों रियल होती है असली जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स प्रोवाइड करवाई हैं वही बंदे उस पावर को क्या करते हैं यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारी रियल होती है दो द प्रेजेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन मैनी पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे प्रेजिडेंट को बहुत सी पावर्स दी हैं यार इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज पावर आर एक्सरसाइज बाय हिज मिनिस्टर्स दस देर इज नॉमिन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया हम बात करें कि जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत सी पावर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन पीपल बिकॉज ही आर इलेक्टेड बाय द इंडायरेक्ट इलेक्टिंग सिस्टम क्योंकि वो जो हमारा इंडायरेक्ट इलेक्टिंग सिस्टम है उसके द्वारा वो चूज़ किया जाता है इसलिए वो जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जो जनता को इसके अंदर एक बात बड़ी याद रखने वाली है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जनता को रिस्पॉन्सिबल होता है वही क्या करते हैं पावर्स को रियल रूप के अंदर यूज़ करते हैं रियल फॉर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं जो कोई अथॉरिटी लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एनी काइंड ऑफ वर्क किसी भी काम को करने के लिए तो ये तो था हमारा रियल कि हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर तो हैं बट ही कैन नॉट यूज़ दैट टाइप ऑफ पावर्स फॉर द कंट्री वो किसी भी पावर को कंट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकता बट कौन यूज़ करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लोकसभा मिनिस्टर्स या राज्यसभा मिनिस्टर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्टली हमारे द्वारा यूज या चूज किए जाते हैं वही बंदे क्या करेंगे उस पावर को यूज़ करेंगे ये होती है हमारी नॉमिनल एक्सेक्टिव के हमारे के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स तो दी हैं किसको प्रेसिडेंट को बट प्रेसिडेंट आर हेल्पलेस टू यूज सच टाइप ऑफ पावर्स वो इन पावर्स को यूज़ करने के अंदर हेल्पलेस है तो कौन इसको यूज़ करेगा इसको यूज़ करेगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो यूज़ करेंगे इन द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे इंडिया का प्रेजिडेंट है उसके नाम के ऊपर इसको यूज़ करेंगे दैट इज़ क्लियर माई डियर तो ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी नॉमिनल एक्सिक्यूटिव याद रखना इफ क्वेश्चन इज राइज विच एक्सिक्यूट इज वर्किंग इन इंडिया रियल और नॉमिनल यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज नॉमिनल एक्सिक्यूटिव वर्किंग इन इंडिया एज द नेम ऑफ प्रेजिडेंट जो हमारी इंडिया के अंदर एक्सिक्यूटिव बॉडी काम कर रही है वो हमारी नॉमिनल एक्सिक्यूटिव काम कर रही है प्रेजिडेंट के रूप के अंदर बट ऑल पावर्स आर मेनटेन्स आर फोर्स बाय द मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स के द्वारा सारी पावर्स मेनटेन की जाती हैं किसके नाम के ऊपर जो होती हैं प्रेजिडेंट के नाम के ऊपर ओके मैं डी डेस्ट क्लियर ये तो थी हमारी रियल एंड नॉमिनल एक्सिक्यूटिव फिर आती है हमारी सिंगल एंड प्लूरल सिंगल होती है कि जो पावर तो सिर्फ एक बंदा ही यूज़ करते हैं ऑल द कंट्री पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक बंदा ही अपनी पावर्स को यूज़ करता है वो क्या होता है हमारा सिंगल जैसे यू के अंदर है यू एस ए इलेक्टेड बाई वन प्रेजिडेंट यू एस ए द्वारा एक प्रेजिडेंट अपना इलेक्ट किया जाता है जैसे आज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या है प्रेजिडेंट है वहाँ के अमेरिका के तो वो सिंगल थोटी है उसके ऊपर ना तो कोई और पावर काम करती है ना वो किसी और को करने देगा तो वो वन पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल वर्किंग बॉडी एज दैट कंट्री कि वो ही एक बंदा पूरी कंट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबल होगा सारे के सारे काम करने को लेके तो ये तो थी हमारी सिंगल प्लूरल आ जाती है प्लूरल जो कुछ ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं वो डिवाइड होके अपनी पावर्स को अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं जैसे सेवन बंदों का सिक्स बंदों का फोर पर्सनस का ये ग्रुप बन जाए और वो ग्रुप क्या करे अपनी पावर्स को मेंटेन करे लोगों की बेटरमेंट के लिए कोई भी फॉरन पॉलिसी को मेनटेन करने के तो वो होती है हमारी प्लूरल जैसे द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल्स हैज़ एन एडिशनल पावर्स दस ऑल द सेवन मेंबर्स आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन दैट कंट्री दिस टाइप ऑफ स्विस एक्सिक्यूटिव इज कॉल्ड प्लूरल एक्सिक्यूटिव जो स्विट्जरलैंड के अंदर याद रखना बैठे सिंगल जो है हमारी ये हमारी यू के अंदर है सिंगल एक्सिक्यूटिव क्योंकि वहाँ सिर्फ वन हेड काम करता है 
और जो स्विट्जरलैंड के अंदर है ना स्विट्जरलैंड के अंदर हमारी कौन सी है प्लूरल है क्योंकि वहाँ पे सेवन अथॉरिटी का एक ग्रुप है वो सेवन अथॉरिटी ग्रुप मेंटेन करता है और रिस्पॉन्सिबल टास्क सारी शर्तें वही रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो हमारी प्लूरल होती है स्विट्जरलैंड के अंदर हमारी प्लूरल एग्जीक्यूटिव है और सिंगल जो है हमारी अमेरिका के अंदर है दस क्लियर माई डियर स्टेंट्स क्योंकि वहाँ पे क्या है जो सेवन बंदे हैं ना वो सारे एक दूसरे के साथ चेयरमैन के रूप में काम करते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर इसलिए जो स्विट्जरलैंड हमारा है वो हमारा प्लूरल एक्सिक्यूटिव फिर तो हमारा पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल पार्लियामेंट्री विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन पब्लिक वर्किंग पार्लियामेंट्री के अंदर हम बात करेंगे सांसद जैसे हमारे इंडिया के अंदर है लोकसभा एंड राज्यसभा ये क्या होती है हमारी पार्लियामेंट किसी के अंदर किस इस पार्लियामेंट को कोई और नाम के नाम से जाने जैसे सेनेट हो गया ब्रिटिश काउंसिल हो गया इन पार्लियामेंट एक्सिक्यूटिव द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर दिस सिस्टम इज फंक्शनिंग इन इंग्लैंड फ्रांस जापान श्रीलंका इंडिया इंडिया भी हमारा एन एस के अंदर के इंडिया के अंदर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है वेस्ट जर्मनी इटली स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे बेल्जियम एंड हॉलैंड ये कौन से हमारे सारे कंट्री हमारे जो हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं प्रेजिडेंट सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर सिर्फ वन हेड क्या होता है पावर के अंदर होता है विद द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही हैज रियल एक्सिक्यूटिव पावर एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कि वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो वो कौन सा होता है हमारा प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट होती है प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट जो क्या कहाँ कहाँ पर जैसे यू हो गया ब्राज़ील हो गया और सम अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज वो वहाँ पे जो होती है हमारी सारी की सारी जो गवर्नमेंट होती है वो होती है हमारी प्रेसिडेंशियल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ओके हेरीडेटरी एंड इलेक्टिव वट डू नो अबाउट हेरीडेटरी हेरीडेटरी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ इज फादर हिज सन विल बी एबल टू वर्किंग एज ए मिनिस्टर के अपने पिता की मौत के बाद फिर उसका बाप के आपके अपने बाप की मौत के बाद या अपने पिता की मौत के बाद आफ्टर डेथ ऑफ इज फादर उसका जो बेटा होगा वो क्या बनेगा वहाँ पर क्राउन बनेगा किंग बनेगा उसका राजा बनेगा तो ये सिस्टम जो होता है हमारा हेरीडेटरी होता है वेन इट किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड वेन आफ्टर इज डेथ हिज सन और इन केस ऑफ हिज बींग इशूलेस सम ऑफ इन नियर रिलेटिव कोई इसका बेटा नहीं होता उसके कोई रिलेटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने सिस्टम को थ्रोन करते हैं तो वो हेरीडेटरी एक्सिक्यूटिव होती है हेरीडेटरी मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ इज फादर हिज सन विल बी एबल टू वर्किंग एज ए एक्सिक्यूटिव बॉडी This type of executive is functioning in England, Norway, Sweden, Denmark, Belgium, Holland, Japan and Nepal. ये जो है हमारा हेरीडेटरी ये इस कंट्री के अंदर काम करते हैं ओके इन कंट्रीज वेर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एदर बाय द पीपल और बाय देर रिप्रजेंटेटिव दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्टिव एक्सिक्यूटिव जैसे हम लोग हैं हम लोग क्या करते हैं सीधा राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते हैं हम अपने वोट किस को डालते हैं हम अपने वोट जो है एम को डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट संगरूर के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत मान और पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुखदेव सिंह थी निशा तो हम इन लोगों को ऐसे वोट करके इलेक्ट करते हैं फर्दर दे विल इलेक्ट टू द प्रेसिडेंट ये अपनी वोट प्रेजिडेंट को डाल के उसको इलेक्ट करते हैं जैसे अब हमारे प्रेजिडेंट जो है रामनाथ कोविंद हैं हमने रामनाथ कोविंद को वोट नहीं किए थे हमने किसको वोट की थी एम को तो हमारे एम एल को तो हमारे एम एल ए और एम पी जाके आगे वोट करते हैं राष्ट्रपति को तो वो हमारी क्या होती है इलेक्टिव एक्सिक्यूटिव होती है जैसे फ्रांस हो गया वेस्ट जर्मनी इटली यू एस ए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इसी पर एक्सेट्रा जो इलेक्टिव होती है इलेक्टिव मीन्स के जो वोट द्वारा चुनी जाती है ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर मैंने आपको कह दिया कि पहले वहाँ पर रियल थी तो वो अपने अपनी बनी अमेरिका के अंदर उसको लोगों ने वोट डाला वोट डाल के फिर वो अथॉरिटी के अंदर है तो वो होती है हमारी इलेक्टिव एक्सिक्यूटिव फिर डिक्टेटरशिप होती है डिक्टेटरशिप मीन्स कि विच बॉडी वर्किंग विद बाय द फोर्सफुली ऑन द पीपल कि जो जबरदस्ती लोगों के ऊपर राज करती है वो होती है हमारी डिक्टेटरशिप वन एंटायर पावर्स ऑफ द नेशन आर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप वो डिक्टेटरशिप होती है जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नाइनटीन टू नाइनटीन मसोलनी के अंदर मसोलनी इन इटली इटली के अंदर मसोलनी ने राज किया था और हिटलर ने जर्मनी के अंदर ये थे डिक्टेटरशिप जिसने जबरदस्ती लोगों के ऊपर राज किया था अपना इन द सेकंड वर्ल्ड वार 1939-1935 जो थे वह जर्मनी एंड इटली वर डिफिटेड एंड हिज डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड फिर उन्होंने लोगों ने वहाँ के जो डिक्टेटर थे उनको हराने के बाद वहाँ पे अपना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने शुरू की मीन्स डिक्टेटरशिप होता है कि जो 
लोगों के ऊपर काम करता है इंटायर पॉपुलेशन आर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन सिर्फ एक बंदे के पास ही है जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जो है ट्रंप है अगर वो सोचे मैं डिक्टेटरशिप बन जाऊँ मेरे पास सारी पावर है तो वो बन सकता है बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन भी होंगी अब नहीं भी बन सकता है बट क्या होता है कि डिक्टेटरशिप वही बंदा बनता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं और वही क्या करता है लोगों के ऊपर अपना राज करते हैं और लोगों के उसके बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं तो दैट टाइप ऑफ एक्सिक्यूटिव क्या होती है हमारी डिक्टेटरशिप होती है ओके माई डियर स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एक्सिक्यूटिव कौन होता है बींग एबल टू विटो और रिजेक्ट परपज फॉर ए लॉ कोई ऐसा कानून को बना भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है जो लोगों के अगेंस्ट हो अपॉइंटमेंट फेडरल पोस्ट सच एज मेम्बर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज मेज गवर्नमेंट के लिए काम करना जो उनकी स्पेशल एजेंसीज होती हैं नेगोटेट फॉरन ट्रेटरीज विद अदर कंट्रीज हमारे रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बनाने कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते तो ये सारा एग्जीक्यूटिव का रोल होता है अपॉइंट फेडरल जजस जो हमारे इंडिया के अंदर जैसे और जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं एक्सिक्यूटिव ग्रांट पेडेंस और फॉरिंग फॉर क्राइम हाँ हमारे इंडिया के अंदर अगर किसी बंदे को फांसी की डेथ हैंग केस हो जाए डेथ की क्या हो केस सजा हो जाए फांसी की सजा हो जाए तो कोई नहीं माफ कर सकता है विदाउट द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं प्रेसिडेंट कहते हैं उसके बिना इसको कोई और माफ या कम नहीं कर सकती प्रेसिडेंट के हाथ के अंदर ही होती है ओके मेडिय स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट विल डिस्कस विद मोर कंसेप्ट टुडे आवर चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड ओके मेडिय स्टूडेंट्स थैंक्स अलॉट